。太阳帆板展开正常。神舟十六号，经地面确认，座舱环境正常，可以打开面窗。神舟十六号，明白。长城报告，申请发送 K 四幺七应急电源断开。北京明白。这个最后靠冷的过程是比较关键的，因为要进行六自由度的控制，就是相对的位置三个量、速度三个量、角度三个量以及角速度，一共是十二个变量的精细化控制，为最终的对接接触创造一个比较好的理想的初始条件。十六号报告，仪表显示对接发布报告，仪表显示。对接完成。现在呢，呃，两名航天员会来到核心舱，嗯，准备迎接这个神舟十六号乘组的到来。相关报告满足打开节点舱、镜像舱门条件。北京明白。这个时刻，我们也能够感到神舟十五号现场飞控大厅的气氛也越来越热闹起来了。压力平衡。嗯。现在打开舱门，神舟十六号进入空间站。所以咱们这个两个乘组相会的。仪式感一定要啊，体现在很多的方面，包括就是各个机位对都要架设好。可以看到咱们从那个前舱门这块已经可以看到，对前舱里可以看到神舟十五号在空间站等他们进来。嗯、对，神十五乘组的三位航天员刚刚已经在挥手了。对。舱门打开，哎，我想我们神十六乘组的航天员今天还是很辛苦的。是，他们早上很早就开始准备。对，神舟十六号，我已打开接点舱舱门，欢迎你们来到天宫空间站。嗯，听到了飞骏龙的声音。对，神舟十六号明白，已经看到你们了。我也看到你们了。很高兴啊！我觉得我们真的是隔着屏幕都能够感受到哈，两个乘组之间，尤其是费俊龙和景海鹏之间这种老战友的哈对深厚情谊。对这个、嗯、两个乘组的会是充满了期待。没错，没错、嗯。哎，左边的这边是应该是景海鹏哈，左边的是景海鹏在开这个轨道舱的前舱门。嗯。刚刚也是向他的队友竖了大拇指啊，状态很好。对，因为神十六乘组，哎，马上打开门了。对，嗯，现在就是轨道舱前舱门已经打开。对，现在飞船和咱们的空间站是一个连通的状态。嗯，轨道舱前舱门已打开，完毕。铁门房已关闭，欢迎欢迎，这是爽朗的笑声传来，是的，欢迎啊！然后我们飞空大厅也是响起了热烈的掌声啊！包括我们看到飞空大厅很多的媒体同行，这个时候也是不停的在哈拍照记录这个历史性的时刻。对，辛苦了，我们盼望盼望，等待等待。空间站，中国空间站的第二次会师，等到你们了。好。盼望盼望，等待等待，期待期待。北京明白，神舟十六号可以关机并临时固定，约八分钟后出测控区。明白。我们现在看到的两个画面，还是分别由神舟飞船和天河核心呃七呃节点舱啊。报告，申请发送 K 幺四幺轨道舱摄像机通道二指令。嗯。北京明白。八分钟以后出击。老师好，海涛好，好，海涛好，现在他们三个人都在节点舱里面等待。十十六乘组的对到来，人未接触先打招呼哈，热情洋溢是嗯。因为神十五乘组在舱内还有一些其他的操作，嗯，所以可能还得稍等一下，他才进到咱们那个空间站里面。对，刚刚应该是费俊龙，呃，景海鹏见到费俊龙先说：“哥好，老哥好。啊”哈哈哈哈哈。啊，终于见到了，两个人在拥抱在一起。快快快快快！哎呀，哎呀，太激动，太激动，太激动！好的啊，再动俩。两个乘组的，动幺号航天员哈，热情的拥抱。对，我到这里拥抱，这里拥抱。不是，您您也拉拉一下，扶一下。现在动幺
。现在是六乘组的东亚航天员已经进入到咱们的飞机舱里面，对，进入到空间站了。你好，大哥，哎呀。慢点，慢点，慢点，别着急，别着急，哎，别着急。他们在小路段，在睡眠区这块也进行了拥抱。嗯。这是张璐和金海鹏。对。这边邓启明在收记录。对。你们到位啊！到位，我们就重量过去。哎，波波，你先过去，你先过去。别着急啊！你在你们，你在你们等我。因为神十六的重量和东三啊，他去睡眠区整了一下头发。咱们飞工大厅的朋友对这个金海鹏的发型非常的熟悉哈。是，嗯。因为神十六乘组的栋梁和东三两位航天员都是首次飞天，是啊，所以他们在整个。进出舱门的过程当中啊，可能需要我们神十五乘组啊多一些辅助。我们还可以进步了。他们现在其实，在那个地面训练的时候也进行过多次穿舱，嗯，这个训练，呃，正正常来说应该是没什么问题的。嗯，明白。呃，抓紧时间，还有五分钟，五还有五分钟。我感觉在咱们飞控大厅看这个，呃，两个乘组的见面特别有意思啊，因为我们飞控大厅全是他们的熟人，所以他们很多的细节，我们通过这个现场就能够感受到那种默契。对，嗯。好，现在栋梁已经进入到这个合音舱的那个小路段。对，嗯。中央柱现在是从慢点慢点啊，上出来，嗯，对。好，半截吧，那个栋梁抓紧时间到位。哎，老高，对，别着急，别着急。我们经验丰富的神十五乘组的啊，东幺飞巨龙也是不断的在提醒哈。对，因为时间在车工区上，可能时间相对来说比较紧张。嗯嗯、呃，现在动三，贵海潮啊，贵海潮也啊，节点舱也是慢慢的进入到，从节点舱进入到我们天河核心舱，天河核心舱里面。对，你拉住它，拉住它。好，现在五个人已经进去了。神十五乘组的东幺航天员飞俊龙马上也要进到核心舱里面与他们进行会合，嗯、这才是真正意义上的会师。对，主人把队友都迎接完了以后，再回到这个核心舱，跟大家一起亮相，对，会面。我的慢点，慢点，慢点啊！对，慢点，刚那个要慢一点，我们没有你。啊，这、就是从天河核心舱内的一个定向摄像机看到的，咱们这个对联的这个正面了。对，来来来，我我来。这个对联，我感觉他们是写了好几幅，是吧？应该这会儿这个横批好像和下午的时候又不止有一些变化了。啊，对，稍微有一些变化。对，所以逐渐我们神十五乘组的这个精心布置啊，是为了达到最好的效果，对，让。神舟十六号乘组体验到了回家的感觉。好，大哥，请坐那边吧。哎，别走，后面。你不要，你没事。我们不会打灯会留在这里啊，不不不，不会不会不会把灯。好好。神十六乘组，刚刚到我们中国人自己的太空家园哈，还需要一点适应，对那个尤其是甲片为器。OK， 是。啊，你好。哎，这个手扶到这个。好，好了，你往你往前，你你站在这里吧。你这踢一脚。但是适应的也很快啊。对，他们在入轨之后，通过我们观察，其实神舟十六号乘组整体的身体状态还是比较好的。嗯，尤其是东幺航天员，他有其前期有三次飞天经验，对这个太空失重环境的适应还是比较快的。欢迎你们的到来，这是我们盼望你们已久了，今天很高兴终于把你们看了。下面我代表神舟十六号，给你感谢神舟十五号飞天乘啊，好。啊，我说两句吧。好好，这个你们啊，这个工作已经半年了啊，呃，你们非常辛苦，工作完成的也非常漂亮。我们在地面一直牵挂着你，关注你，啊，向你们致谢啊。来，姑娘说两句。好嘞，确实我们非常牵挂你们，你们四次出舱的精彩表现，我们印象非常深刻。
，今天期待这一天终于到了。报告申请发送 TT 幺八幺八 G 手持摄像机 B 开启下行。这个感谢这位各位师兄的。热情的接待和迎接，八六号我和杨志一样期盼这一天很久了。接下来几天，我们还要好好的跟一下你们，多学习，把交接班工作做好，让你们学习。好，你也说几句吧，宋明。啊，你们的到来让我们特别开心，特别幸福<笑>啊。呃，呃，我相信呢，因为你们的到来呀，我们空间呢会更加热闹。好，好，好。啊，我们的太空家园非常的漂亮，非常的棒，一会儿带大家参观参观。好，好嘞，好，这样吧，鼓个掌。好，这个时间关系啊，我们下面留下一个历史美好的瞬间，我们一起合个影，好不好？好，好，来，再打一，好。真的是非常有纪念意义。祝贺神舟十六号乘组顺利进驻，与神舟十五号乘组成功会师中国空间站，你们辛苦了，预祝在轨后续工作一切顺利。合影的时候和上一次太空会师一样，也是造出了中国空间站永远值得期待。对，还是这句话。完成好后续的工作和任务，谢谢。那首先呢，我想这个祝贺啊，这个我们这次这个神十六的这个发射取得圆满成功，而且呢，从刚才整个的数据上看啊，发射的入轨的精度应该也是很高。再有从航天员的整个表现上来讲，这个也还是这个啊表现得很好。按照咱们的惯例呢，每一次呢都是以老带新，这是我们整个的，呃，飞行任务的一个基本原则。那么这一次也是这样。那么这一次呢，呃，我们的以老带新它有些特点，一个是呢海鹏已经飞了几次了，这是一个常态化的，我觉得啊，将来呢航天员的飞行的频率会更高，三到五次的飞行，啊、呃，那也是我们航天员将来所要面对的。两个新的航天员呢，也是第一次的以工程师和载荷专家的这种身份去参加飞行。同时呢，我们这两个航天员呢，都是非飞行员出身的啊，这么一个一个特殊的一个组合。那么应该说，将来呢，像这种组合也是一个常态化的。呃，按照一些分工的不一样，那么因为整个的工程呢，进入了这个我们的运营期。那将来运营期呢，我们也讲我们的建站就是为了做实验，它是国家级的一个实验。平台，那么也想这个通过我们的这种不同的组合，能够按照我们预定的一些啊这个目标来去推进。那么这里边呢，就是我们的一些分工啊，比以前可能是更加明确了。那当然了，从航天本身来讲，啊，我们的航天员是能够互相备份的。就是说，我们的整个的任务互相之间是兼容的，这个呢也和我们以前的飞行啊的做法也是一致的。工程师和载荷专家，那么对太空当中的这个任务分工和他们赋予他们的任务，那么更加的明确，也更加的专业。呃，我相信他们会在上面去很好的完成任务，同时呢，也他们也有能有这个能力。啊，从前一段的整个的训练过程当中啊，我们也参与了很多他们的训练，啊，也看了他们很多的训练，从他们的训练成绩到他。表现，呃，应该说是能够很好的去胜任这个任务。那在这里呢，我也祝愿他们能够，呃，圆满的完成任务。